Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Um, hari ni saya nak um, bukan nak ceramah. <laughs> Walaupun tajuk saya letak kat situ um, dapat buat PhD tu rezeki. Saya tak cerita pasal rezeki sebab um, bila kebanyakannya yang datang pesan coaching dengan saya ialah um, yang sama ada um, tak lepas proposal defend ataupun uh, dapat viva major correction ok so um, semua sekali yang terjadi dalam hidup kita ni rezeki kita um, sebaiknya eh, sebaiknya walaupun saya cakap memang mudah sebaiknya kita janganlah compare dengan orang lain um, apa yang uh, mungkin kawan-kawan kita dah pass dia pun senang supervisor dia senang viva dia senang proposal defend dia senang ok kebetulan kebetulan maksudnya um, bukan as coincident tak maksudnya itu rezeki masing-masing ada orang dia kenapa kita senang tengok ada orang ada orang kaya ada orang miskin ada orang sederhana yang itu kau boleh terima pula ada orang um, suami dia baik uh, penyayang ada orang suami dia kuat marah ha, so itu semua rezeki sama juga dengan PhD so dia tak sama macam kita buat undergrad ataupun coursework yang kita buat selama ni masa kita undergrad kita pergi um, diploma kita buat diploma kita buat degree ataupun you buat master yang attend kursus master by course so you pergi masuk kelas ambil exam ayat tu very straight to the point dia punya dia tak ada um, apa kata uh, tak ada banyak um, variables yang dah boleh mengganggu slow suara doktor saya ambil 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 mic eh ok so um, you tak boleh tengok tu sebagai you kena kita kena selalu kena ingat bahawa um, bila you buat PhD ni it is totally a different um, apa different new challenge to you because it is a self learning process of um cara belajar yang berbeza sebab dia adalah self learning bila you masuk undergrad bila you attend class it's totally different you attend class uh, you buat assignment you pergi exam that's it so PhD dia self learning dan dia adalah very personalized uh, kejap macam ni kejap tak okey kot sekejap saya pakai mic sekejap apa tu untuk apa? Okay, so sekiranya um, jadi uh, kan dia adalah buat PhD ni adalah benda yang uh, sangat individual, self learning individuals in sense of um, topik tu kau seorang je yang buat, kau seorang je buat title tu sebab tu dia adalah um, contribution ataupun um, extension of knowledge yang sangat kecil tapi dia sangat dalam jadi sangat dalam tu maksudnya walaupun benda tu kecil kecil je yang kau touch tapi bila you buat data collection, data analysis, you kupas dengan segala evidence-evidence uh, dan analisa yang you buat, you support dan you uh, present uh, sangat terperinci tak kira lah uh, method apa you approach kan, kuanti ke, kuali ke, eksperimen, the, the, the details of it yang kecil itu menjadikan you sangat expert. Okay, so um, be prepared, it is totally different culture, mungkin you rasa culture shock dulu Um, kalau macam saya, culture shock saya lah buat PhD Saya memang dah tahu dah benda tu self learning Alone, saya memang takut sebenarnya Sebab saya kata banyak benda baru aku nak belajar Itulah adalah ketakutan saya masa buat PhD Tapi saya tak takut in sense of uh, In terms of kata Takutnya susahnya Susah yang saya faham bila saya nak enroll PhD lah Susah sebab aku nak belajar benda baru Lepas tu plus aku buat PhD kat Overseas kat UK macam boleh ke faham Apa profesor tu nak Uh, deliver dalam kelas apa boleh ke faham supervisor tu cakap apa dengan aku kan itu je saya punya uh, concern ataupun yang saya worry susah worry um, benda susah tu saya tahu PhD tu susah sebab benda tu benda baru yang it is lot of thing yang saya nak kena belajar yang itu saya tahu memang susah tapi it's not that susah yang saya rasa susahnya mungkin nanti aku akan fail tu tak ada pun dalam perotak saya okay so macam um, so um, set your mind bahawa um, it is self-learning, it is individual, it's a very lonely process because 
um, to me uh, towards becoming a, a doctorate a doctor uh, um, doctorate graduate you sebenarnya sudah melatih diri you untuk um, memahami proses pendidikan bagaimana nak solving problem to be a thinker to be confident on how you have done through the process so um, it is it uh, indeed it is need lots of thinking process when you do the PhD because you nak justify kan benda-benda yang buat tu tapi bukanlah justification tu main petik macam ni je petik je langit it's all the justification must come from the literature review that's mean uh, a previous knowledge that has been right uh, either from article book whatever published document um, so uh, ingatlah bahawa itu satu itu itu proses PhD itu sendiri belum lagi cerita pasal perangai supervisor bukan perangai supervisor perangai kau pun sama perangai kau tu maksudnya setiap manusia ni ada perangai dia sebab tu dalam buku saya yang baru pun buku ni kan ni buku saya yang baru tiga jam kau baca dah habis dah buku ni basically kau, kau buku ni memang um, sangat menjurus lah so saya kata macam mana nak pilih supervisor apa semua pilih supervisor tu bukan tengok supervisor punya perangai dia tengok kau punya perangai juga sama ada you punya perangai tu jenis yang jenis yang uh, memang kena ketuk buat, buat kerja, ada orang macam tu, kena kejar buat, buat kerja, ada orang, jangan kerja aku aku tahu buat kerja aku, ha, itu itu saya, ada orang tak macam tu so itu semua bukan do, tak boleh nak, um, saya kata uh, contoh kalau saya saya tak suka, saya ialah orang yang boleh bekerja sendiri, maksudnya orang bercakap sekali, saya boleh faham saya boleh buat, ok, so saya tak suka orang kerja-kerja saya, contoh Ha, so ada orang yang tak macam tu Dia rasa dia tak boleh Dia suka orang kerja dia So you kena tengok juga Karakter you Dengan karakter supervisor you Sebab tu kena pergi Kenal dulu supervisor Supaya tengok ada chemistry ke tak Jadi um, uh, Itu rezeki juga Jadi uh, Proses PhD tu sendiri You kena faham Karakter you kena faham Karakter supervisor you kena faham Belum lagi you punya Kehendak universiti Kehendak fakulti Uh, lepas tu belum lagi um, challenge yang you mungkin ha- bukan challenge lah maksudnya uh, challenge lah challenge uh, saya tak nak anggap macam tu saya takut bila saya cakap challenge you kata susah tak perkara yang you perlu hadapi bila you nak collect data changing of respondent changing of whatever if you need to be flexible and everything like how you going to uh, collect data macam mana kalau ada masalah problem macam gini macam gini kan so you need to be innovative and creative So belum lagi so dia rasa mini variables belum lagi cerita pasal ah okey mungkin ada orang kata ah, orang single senanglah kau tak ada anak kau tak ada anak senanglah kau buat PhD kau tak payah jaga kau tak ada anak kecil kau tak payah jaga laki kau contoh eh ah, senanglah ya ke senang ah, macam student saya single juga tapi because dia single dia lah anak yang terakhir anak bongsu bila mak bapak dia sakit kena jaga so senang ke so jangan jangan sekali-kali compare kata senanglah doktor dia gini senanglah doktor tak itu senang ke susah itu itu kerja Allah itu rezeki yang Allah tentukan apa yang cakap memang senang sama juga dengan saya ingat saya ni sentiasa positif ataupun tak pernah marah ke tak saya pun ada bila masa aku gila aku gila juga aku mental aku mental juga aku negatif negatif juga tapi saya akan aware eh aku ni dah mental sangat ni aku dah negatif sangat ni i need to do something ha, biasanya saya akan rectify balik eh tak boleh ni kau kena lah positif because Negativity tu membuatkan kita sakit. Ha, kalau lama-lama sangat, kalau you stress contoh eh. Kenapa negativity, negativity boleh membuatkan kita sakit? Contoh kalau kita stress. Kita biarkan stress tu lama-lama. Walaupun you tak sakit, bila kalau stress tu berkumpul, dia jadi kat depress kan. You tak sakit sebenarnya. Tapi somehow badan you akan tunjuk simptom-simptom sakit. Ha, kalau tak cakap boleh tanya doktor uh, medical lah. Ha, itu depress. Okay, so macam jangan-jangan compare lah, jangan compare G, you all ni kenapa stress sangat, mungkin PhD ni you all kena accept bahawa PhD ni adalah benda yang susah kerana dia memerlukan banyak perkara yang sangat teliti untuk dibuat ingat, yelah of course lah because orang nak panggil kau doktor okay, remove perkataan doktor, orang nak panggil kau pakar bidang kot of course lah kau kena ada ilmu secara broad secara detail tentang apa yang kau buat so barulah berbaloi bukan membaloi barulah layak um, pengiktirafan pakai bidang tu dengan gelaran doktor yang kau pegang tu kita pegang tu betul tak so um, um, dia susah kerana dia melatih kita untuk menjadi seorang yang um, mempunyai ilmu yang tinggi so dari apa untuk menjadi seorang yang punya ilmu yang tinggi adalah mencabar dan memerlukan proses jadi sabarlah dengan proses tu janganlah kau nak rush 
Okay kalau orang kata uh, siap PhD setahun, enam bulan, okay fine. Kalau kau rasa kau boleh kejar um, uh, stage nak cepat siap enam bulan, okay. Kalau saya, saya rasa saya pun tak boleh sebab saya zero knowledge in buat research. So saya kata dengan diri saya, kalau orang biasanya normally take to three to four years, I will give my uh, my apa? myself an ample time to understand the process to really go through the process and absorb the all the information that i need uh, in order to understand and give my best uh, for this real masterpiece the the apa uh, my my masterpiece lah you punya masterpiece you nak hasilkan thesis tu so um, it is about rezeki lah at the end okay of course Uh, maknanya you start dengan intention dan niat bahawa you buat PhD ni you memang nak siapkan dia you buat PhD ni you nak um, de- nak dengan dipermudahkan dengan bantuan Allah dengan sokongan kawan-kawan dengan sokongan ahli keluarga semoga semuanya mereka sihat dan sebagainya belum cerita lagi mereka sakit ke mak bapak meninggal ke pasangan meninggal ke anak meninggal ke there's a lot belum cerita lagi kau sakit ke so there is a lot of thing um Actually, PhD is just activities. Our life is the real deal here. Kita menghadapi. Kita lah sebenarnya yang um, the moment tu kita. Bukan PhD ke, bukan kau nak kahwin ke, kau sakit ke. Itu semua adalah cabaran yang Allah bagi dalam kehidupan kita termasuklah PhD. So, kalau you rasa, so whatever we have daripada Allah semuanya adalah rezeki. So, itu saja saya nak pesan sebab... Um, apa ni, uh, kadang-kadang kalau kita kecewa... Macam katalah feel purpose defend atau feel um, uh, major correction whatever. Kadang-kadang kita rasa macam kita nak salahkan. It's easy to salahkan ni. Eh. Saya pun kadang-kadang kalau aku geram aku salahkan juga. Tapi bila sampai time kita ni manusia. Uh, you boleh baca kisah Nabi-Nabi kan. Kalau dia sedih, dia pok. Nah, para Nabi pun menangis kan. Nabi apa yang... Uh, Nabi apa? Nabi Yusuf ayah dia Nabi apa? Uh, kan adik-beradik dia campak dia kat dalam... Uh, perigi kan. Uh, menangis sampai buta kan kalau tak saya. Uh, so... Manusia itu Nabi, kita pun sama juga Kita normal manusia, kita akan rasa sedih Kita akan rasa kecewa, kita akan rasa geram Biarlah, itu semua Accept, you need to accept yourself As a human being uh, uh, Yang penting Kita kena accept supaya kita boleh rectify Benda itu okay? hmm, Jangan, jangan Memang air mata, saya pun menangis juga Masa buat PhD, saya rasa masa saya Um, cabaran saya buat PhD lah Saya sakit 2 bulan Saya sakit anemia Saya macam tak ada energy Langsung nak bangun Saya kena on medication Anemia sepatutnya orang mengandung je kena Tapi masa saya tak mengandung pun saya kena So lagi satu saya menangis Sebab supervisor saya Memang bagus sangat supervisor saya Tapi cuma dia tak encourage saya Untuk hantar paper ke journal Sedangkan saya punya sponsor Asyik tanya Bila you submit ke journal Submit ke journal So saya macam Sedih Kenapa supervisor tak trust aku Padahal berjuta je lah Besar sangat kan So So aku pun uh, Bukan Aku pun hantar jugalah Paper tu belakang supervisor Satu terkantui Sebab kawan dia Email dia Satu lagi Pass through and accepted First time saya hantar paper Daripada PhD saya Accepted Cuma The with minor correction So Quite shock juga So tak ada benda mustahil pun Kau buat je Kau jangan banyak fikir lah Sama juga macam saya Hari tu buat haji Alhamdulillah Sebab saya dapat short notice Pergi haji tu Saya pun macam tak banyak fikir So it, everything is smooth Even haji, haji ifrat pun Tak adalah Macam scary sangat kan Kadang-kadang kita dengar Banyak sangat cakap-cakap-cakap ni Kau pun macam dah So janganlah Tetapkan Senang Kalau kau nak dengar cakap orang Dengar lah tak kisah Tapi Sebab kita tak boleh tutup Mulut orang daripada bercakap Tapi yang penting adalah You kena Haa uh, Belapan dada, uh, dengar semua tu sebagai hat, apa benda yang secara terbuka. Be an open-minded person. Okay? Um, itu saja saya rasa. Um, so, siapa untuk um, untuk banyak orang yang kalau kalau you rasa you takut atau tak confident untuk proposal defend ataupun viva even kalau thesis you dah siap pun you boleh you boleh attend online coaching, online klinik saya ada, offline pun ada. Um, even personal coaching pun saya buat Kalau nak check manuskrip dan sebagainya Sebab um, kadang-kadang kalau kita buat seorang Kita tak nampak So kita have second opinion Sama juga Macam kita pergi jumpa medical doctor kan Walaupun kita ada jumpa doktor tu Tapi biasanya kita akan dapat uh, Second opinion on whatever lah uh, So kalau you rasa nak tu You boleh join Kalau untuk um, interview Ataupun untuk 
buat bab analisa data you either boleh join online coaching untuk qualitative research and analysis ataupun you nak join offline coaching qualitative research and analysis ataupun you nak specific kalau siapa yang rasa you tak tahu nak um, kupaskan atau kan tuliskan um, chapter analysis dengan bagus you boleh datang credible research analysis kelas saya yang itu dua hari sangat special sangat close group kita ambil dua sepuluh orang je Uh, yang tu boleh tanya lah, boleh tinggalkan komen atau um, tinggalkan nombor telefon so nanti tim saya akan uh, hubungi anda untuk details. Okay so uh, sama-samalah memang susah tapi sama-samalah we need to be at uh, positive state uh, in any time that we can. We must we must push ourselves. Okay kalau tak nanti kita akan sakit dan it's not good to be negative. Okay alright so itu saja. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh